El Señor esté con vosotros. <coughs> Lector del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de, y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí. Es que no, no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Tan embotada está su mente. ¿Por qué tienen ustedes ojos si no ven? Y oídos si no oyen. No recuerden cuántos canastos de sobres recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres. Ellos le contestaron doce. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobres recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Siete. Entonces él dijo, ¿y todavía no caben de comprender? Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy se oye tres veces la palabra pan. La oración que Jesús nos había dejado, que se llama la oración del Señor, o la oración dominical, o la llamamos el Padre Nuestro, se divide en siete peticiones. Y uno es Danos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Pues dar una interpretación. ¿Qué significa danos el pan de cada día? Hace dos mil años cuando Jesús había creado esta oración, que es la oración más famosa en el mundo, el Padre Nuestro, estaba pensando en el pan que nosotros necesitamos en tres maneras. El pan físico, el pan de la palabra, el pan de vida. Vamos a hacer comentarios sobre esos tres panes, el pan físico, el pan de la palabra y el pan de vida. Si nos quedamos solamente el pan físico, ¿qué va a pasar? Van a ver, mediante un cuento. Una vez había un niño que cumplió 12 años. Y su mamá dijo, ¿qué quieres por tu cumpleaños? Le digo, yo quiero comer en cama y yo quiero que tú me traigas panqueques. 
Todos esos panqueques que se me, se me, apete, me apetece que me, que me los traiga. La mamá dijo, muy bien. Entonces fue un día sábado, despertó el niño a mediodía, porque dormió mucho, fue un sábado, ¿no? Y digo, aquí hay una pila de panqueques. El niño se los tragó. La mamá le trajo otra pila de panqueques. Otra vez el niño se los tragó. Su apodo era tragón. <coughs> Luego le trajo otra pila de panqueques. Comía lentamente, pero terminó tragándolos. La mamá le hizo una pregunta. ¿Quieres más panqueques? Y digo, no, ni siquiera quiero los que están por dentro. <risa> por eso, si nosotros buscamos solamente el pan físico, terminamos um, con náusea. Con náusea. Por eso, el pan físico sacia hasta un cierto punto. Después uno tiene, tiene náusea. Pero una interpretación sabia de esto es uh, danos el pan de cada día, pedimos salud para que podamos trabajar fuerte, para que podamos ganar dinero, para que podamos pagar la renta. Esa sería la interpretación. Y no simplemente esperar por welfare, ¿ok? Esa sería ganar el pan con el sudor de la frente. Ganar el pan con el sudor de la frente. No quedándose en la cama comiendo panqueques. Segunda interpretación. Cuando yo estaba en Roma, estudiando hace muchos años, um, yo estudiaba con, um, en Roma con algunos uh, del rito maronita. Uh, es un rito diferente del oriente. Y todo el mundo tenía uh, bigote y barba. Y me acuerdo una vez me invitaron a su ordenación diaconal y me acuerdo tres cosas. Había mucho humo, mucho incienso. Y me acuerdo que ah, el rito de la ordenación, el obispo <coughs> se acercó a los ordenandos. El obispo hizo esto sobre los diáconos. Yo pensaba, qué interesante. Al principio pensaba que era medio cómico, ¿no? Poner en el Biblia en la cabeza, ¿no? Pero ahorita entiendo. ¿Por qué? El pan de la palabra. El pan de la palabra tiene que pasar a las páginas, a los cabellos, al cráneo, a la memoria, al intelecto, y luego el corazón. Amén. <risa> Danos el pan de cada día. Por eso debemos tener hambre. Hambre más por el pan de la palabra que comer panqueques. Y voy a dar la prueba. ¿Qué es más importante? ¿Tu barriga o tu mente? Ustedes van a decir que Dios bendiga lo que caiga en la barriga, ¿no? Okay. Eso es cierto, sí, pero la, la barriga, el estómago, ¿cuál es la finalidad del estómago? Digerir comida, ¿sí o no? ¿Cuál es la finalidad del intelecto? Absorber la verdad. 
Amen. Observer el pan de la palabra. ¿No es cierto? Es mucho más noble en nuestro intelecto que en nuestro estómago. Porque también gato tiene estómago, ¿no? Caballo también. Un perro. Lo que me en común con los animales el comer y digerir. Pero usted no van a ver, no van a ver después uh, uh, de la misa, de la clase hoy día. Usted no van a ver uh, a las nueve de la noche en esta clase uh, diez perros leyendo la Biblia, ¿no? Yo pienso que no. No tiene la capacidad para absorber la verdad de la palabra de Dios. Y otro pasaje bíblico, cuando Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches, y el diablo viene y dijo, ¿por qué no cambias esas piedras en panes? ¿Qué dijo Jesús? Parece que tiene frijoles en sus bocas, ¿no? Ok. El hombre no vive su madre de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Jesús estaba diciendo, tiene que comer, pero es mucho más importante la palabra de Dios. Que es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Como una espada de doble filo. Se para hueso de médula, ¿no? La tercera interpretación del pan es Juan capítulo 6. ¿Conoce Juan capítulo 6? Sí, sigue, sigue Juan capítulo 5. Ok. Juan capítulo 6 dice Jesús, yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo ¿Cómo? Amén. Entonces debemos tener tres interpretaciones de este pasaje bíblico pan del Padre Nuestro. Pedimos salud para trabajar, para ganar, para ahorrar, para pagar la renta. Segundo, tener un grande hambre. Esa noche entramos en los ejercicios, ¿no? ¿Están aquí para los ejercicios, ustedes? Sí. Entramos en los ejercicios donde vamos por diez semanas de meditar el pan de la palabra. En el de María, quien ponderaba la palabra de Dios en su corazón. ¿Y qué manera excelente para empezar el retiro? La celebración con la Santa Misa, alimentándonos con el pan de los ángeles, el pan que da la vida eterna. Amén. Amén.